Good evening to you guys. This is Ronald. Uh, gusto ka lang po mag-upload ng short uh, video regarding dun sa bago kong uh, toy. Okay, bago kong mod. Uh, it's a regulated mod uh, made here in the Philippines by Beep Martinez, uh, also the owner of Fave Time. Uh, premium liquids, cloud chasers, those things. This one. Thanks for the shirt, man. Alright, so recently kasi um, nag, uh, nag switch ako sa regulated devices. Recently, uh, yeah, this year lang. So, medyo more on mechanical mods ako. If you know me on Facebook, at Ronald uh, Anthony Arsinas. Mostly pinapost ko dun is yung collection ko na mechanical mods from uh, GG, Precise, um, Caravella, uh, Le Petit, tapos, um, tawag dito, yung uh, 26650 ko na titanium from Smokey, tapos, I hide those things. So, yung Hellfires ko, by the way, yung pinaka-favorite ko. So, basically, nag-switch ako to regulating, regulated mods because I see often na people na use regulated mods. Sabi ko kasi before, natatakot ako mag-invest to regulated mods because um, uh, one is mahal, like, um, medyo, you know, medyo pricey siya, especially yung mga stab woods and all. So, gusto ko mag-invest dun sa, dun sa tatagal, dun sa yung, I mean, you know, like mechanicals, hindi naman sila nasisira talaga. So, yun. So, recently I purchased a uh, Vapor Shark RDNA 40, 18650 siya. So, na-enjoy ko siya, ginagamit ko siya every day. So, okay, especially with Hellfire Addies kasi for flavor. So, sweet spot na may maintain mo yun until malobat. So, okay siya. So, recently I purchased a uh, this one, last month. Ito yung Raptor ng Hellfire. Uh, pali 6mm yung uh, air hole niya na adjustable inside. Hindi siya sa labas. So, you don't need to uh, fiddle the, the adjustable, I mean the control of the air hole sa labas. So, sabi ko, so tinay ko siya sa paper shark. Okay naman siya. Okay, so the thing there is, pag umak sa, sa, I don't know with you guys, dun sa vapor shark nyo, but for me kasi, dun sa mga normal na 1mm air flow ko sa Hellfire Atis, I mean air hole, mag build ako ng, let's say, mga 6 ohm, 0.6 to 0.8 ohms, 12. 14 watts, sol ba ko eh. Okay siya. Kaya lang, tapos yung lifespan ng vapor shark, naglala sa akin the whole day. Without charging. So, nung nakuha ko yung ano, nakuha ko yung Raptor, binilled ko siya ng point, uh, point 40 na slipper build, micro coil. Tapos, uh, four, four, three wraps each. Dumaba siya 0.26, 0.25. So, pag mga ganong wattage settings, hindi siya umuusok ng maganda kasi ang baba ng voltage niya. So, what I do is, kasi ang, ang pinafire ko yung regulated ko na yung vapor shark ko is, at least, I don't go below point, uh, ano, 3 volts. So, para to maintain din yung battery. Uh, lifespan niya, ma maayos. So, still, hindi siya nagpa-fire ng ma matino. So, I ended up uh, adjusting the vapor shark ng until uh, 30 watts. 33. Yeah, 33 watts. Yun yung sweet spot ko. Yun, nagulat ako nung 33 watts siya at 0.25 ohms. Tumagal lang yung battery ng shark mga 4 hours. Yeah, that more or less. So, sabi ko, teka, parang ano, hindi kaya ng battery. 
So what I did was so research, research. Um, actually, dalawa yung ano ko eh. Yung vapor shot ko kasi gusto ko, gusto ko dalawa kasi pag nagtitraper ako, magkaibang flavor ng juice. Gusto ko yung isang flavor dun sa kabila, yung isa dun sa kabila para hindi nagahalo. So, sabi ko, teka lang, parang mm, mali yata. Hindi yata bagay yung Raptor. So, to cut it short, I sold it. So, kausap ko si Bip Martinez and he told me na uh, cap, may lalabas tayong, may lalabas ako mod and all. So, sabi ko, ay, okay yan pa si Lip. Sabi niya, good part is 26,650. Sabi ko, wow, sige, kunin natin. Ano yan? Okay yan, okay, okay. Sabi ko, yan din yung problema ko with my shop. Sabi niya, he agreed and told me na, oo, oh, pare, na parang hindi talaga obra pag umakyat na ng ganong wattage. So, yun. So, what I'll do is, um, actually, nothing special sa kanya because it uses the same board. Like, you know, people who used uh, DNA boards from Evolves. So, ganun pa rin. Ganun pa rin yung power niya, consistency niya. I don't see anything wrong uh, or difference between my Vapor Shark and my Hyperion. Okay. Uh, ang advantage niya over my Vapor Shark is one is so, nagla-last ako ng mga siguro mga good 10 hours pag ginamit ko siya sa 30 plus watt. Okay, so ito siya. Okay. I don't know if you could see it properly. Ayan. So, maliit siya. Uh, honestly. Yung kung nakita niya yung pinos kong uh, size comparison sa Facebook and sa uh, page ng Hyperion. Sobrang ano siya, sobra siyang halos kasing laki lang siya ng RDNA 40. Yan o. See? Ang difference lang nila is yung thickness. Kasi 26,650 siya pero hindi siya ganun ka kalaki yung difference kasi may naka-angle naman siya here. Dun sa atomizer side. Tapos ito yung battery side which is definitely much thicker. Okay, ito yung bottom niya. Mine is number 18. And so, sobrang simple siya. Sobrang siyang simple. And, um, yung plain, sobrang plain siya na gusto ko kasi hindi siya magulo sa mata. Medyo, alam yun, pag plain kasi medyo social yung dating. Tapos, ito yung cap niya. Yung battery cap. Uh, ano ba rin, yung connection niya, ay, by the way, yung mga wires nito thick kasi sined sa akin ni Bip yung, yung, uh, yung picture ng, ano, ng kung paano winner yung board. As in, ang tataba talaga ng, ano, ng wires. Uh, ito ko na. Ito yung cap niya. It's a brass, yung threaded part. And then yung connecting, uh, negative part niya na pin is copper. Tapos adjustable din siya to cater different size ng batteries. Well, I mean kasi 26650 siya, no? Hindi kasi lahat pare-parehas yung haba, eh. So, there are a few batteries na or there are some batteries na a few millimeters yung difference and that would be a big um, hassle pagka medyo malaki yung yung mas malaki ng few millimeters makikita mo yung gap the good part on this one is na adjust siya so uh, there na unscrew teka unscrew ko siya para makita nyo mabuti there you know. so tapos ang nipis niya kasi naman nipis siya at saka na maximize yung ano yung size hinabol hinabol talaga yung size para maging um, importante sa akin kasi yung size ayoko nung masyadong bulky ayoko nung masyadong matangkad gusto ko yung, yung mas yung pinaka compact as possible hindi ko kasi hindi ko alam kasi kung makikita niyo yung loob eh. ayun o I don't know if you could see that but 
basta yun manipi siya manipis tapos made of aluminum hindi ko lang alam kung anong grade ng aluminum or anong klaseng basta it's aluminum so there you go diba stick siya so what I use is dalawa kasi yung ano ko battery MNKE the orange one and AWD ito uh, so ito yung gamit ko for rotation so pag you know pag kunyari may like the previous one shout out nga pala dun sa mga organizers ng BBF 5th anniversary grabe saya nun daming tao and all everybody was happy you know galing nung mga nagperform yung yung flow ng ng mga yung event yung mga na perform okay mga girls models and all kaleng kaleng yun yata yung pilah masaya ako na attendan okay so yeah basically yun yung yung tap yung five ten connector niya is brass so kaleng okay siya yung switch niya very clicky kaleng um tapos tung um up and down ng uh, wattage tapos this ito to micro USB cover nilagay ko na lang dyan yan para hindi magkaroon ng ng uh, alikabok okay so kapit natin to para makita nyo kung yung performance nya well like I've said earlier no wala syang hindi sya special anything on that matter kasi pag regulated what what is important is yung chip sa loob, yung SX350 or DNA. Uh, ika nga nila, di ba, parang whatever floats your boat. So, kung ano yung trip mo. For me kasi, I, I, I haven't tried S, SX350. So, uh, oh, so far yung mga vapor shark ko, okay naman. Walang glitch ng screen. Walang stable naman bumato. So, I stick with ano, DNA port why. Tapos, by the way, lahat ng re-review ko, uh, usually, mostly, ng re-review ko is, ano, I, I don't get that for free. Okay? I buy those things. From low end to high end, lahat yun binili ko. So, yung mga sinasabi ko ngayon is, my honest opinion with, or yung mga experiences ko with the things I bought. Uh, yun yung, ano ko, yun yung ganun yung kung okay siya, re-review ko siya yung take ko I, I, uh, I get to be honest as possible with you guys so ito yung tsura niya there you go yan yung board not the big screen so okay anong watts ba yun? 35 watts, sorry there you go, 35 watts tapos ito yung raptor Yan, yan yung itsura niya. Sobrang plain. It's black, tapos silver. Slick, kalim. Ganda, ganda nung gawa. Okay, so... Teka lang ha. Sa, well, definitely yung mga nakabili nito is for sure. Alam nila yung sinasabi ko how slick it is. Okay, so yun yung mga takes ko on, uh, on a good part. Now, on a suggestion part, um, since aluminum kasi siya, so medyo, ano siya, medyo fragile sa, sa ano, let's say, madali siya scratch. Okay, if you put it near your pocket, sa jeans, tapos may coins, may susi ka, and all, sure, gas gas yun. So, I hope, um, yung, yung next batch, or, uh, what do you call that, yung, yung yung mother si Bib would would think up about of parang ito parang uh, shark skin kasi sobra siyang uh, okay kasi hindi siya madulas sa kamay ito kasi medyo madulas so you have to be very careful with this na pag kinuha mo hindi ka hindi pwede yung oops uh, yung madulas so kailangan aware ka every time you pick him up or put him down, kailangan talagang sure ka na hawak mo or else pwede siya mag-slip sa hands mo. Hindi kasi siya rubberized like this one eh, yung sa shark. So kung merong pwedeng gumawa ng jelly case for this or yung leather, um, 
I don't know if familiar kayo dun sa Fino na brand na letter. Yung mga lighters kasi before nag ako, yung mga lighters ko merong parang ganun na parang sharp skin pero leather siya. Ganda eh. Okay. Tapos different colors pa. Anyways, yun. Uh, I'm sure magkakaroon din naman ng eh, ma-address din naman yun. Tapos, um, ano pa ba? Basically, yun lang eh. I love to switch again. Galing. Tapos yung placing ng ano, galing eh. Okay siya. Galing. Okay. Sobrang natuwa ako dito. So, um, what else? Wala na. Basically, yun lang. Yung nakikita ko na na okay siya. So, this one, if you're into, let's say, medyo busy kang tao and you're always out or whatever, hindi ka may like mag-charge or uh, charger or alam mo yung mga ganang bagay na sa labas ka parate. 26650 is okay. Sobra. Tapos, uh, the board itself, if you use it less, let's say 25 watts below, okay siya to it good for the whole day. Pero sa akin kasi, I don't. So, basically, lahat ng sinasabi ko dito is my, yung the way I vape, yung ganun. So, yun yung para sa akin. Okay, so, tignan na natin kung paano siya mag-perform. Nothing special. Actually, it's more on my Raptor that you would be able to see yung vapor production and all. Of course, add a lube, 12 mg GUV. Hindi na kasi bumaba yung nicotine level ko eh. From 9, 11, 12, mga ganun na yung gusto ko eh. Hindi na siya na bababa ng, ng nicotine. Tinry ko 3 or 6 sometimes. Parang feeling ko bitin. Parang walang... Alam yan, walang throat hit. Even sa mga 1mm air, air hole ko, air hole ko na wrap, na hellfire, same. Okay, so, play lang tayo ng, ng sounds para solve. Okay. Hope you guys like it. Hyperion 26650. cloud chaser ever since. More on flavor ako. Uh, makikita ko sa mga sa Facebook account ko, hindi ako ano, what do you call that? Hindi ako more on cloud chasing. Kaya lang sabi ko kasi pag pinapanood ko lalo na itong mga event or tumatambay ako sa ibang shops putang ina po may may mga tropa na cloud chaser. Takin nakakatawa pa pa panuorin. So, pag, pag ano nung vapo na natin galing, galing. Nakakatuwa rin. So, sabi ko, gusto ko try. Gusto ko try. Kasi, di ba, sabi nila, I mean, yung nature naman, lahat gusto natin try. So, sabi ko, yun. So, kumuha ko ng pang-cloud chase na ating. Meron din pala siyang nasa. Meron pa rin. It, 
pero ano, hindi siya katulad ng ano ko, ng mga one millimeter, especially yung shorty ko na, 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 na helper, malayo yung lasa. Pero yung, of course, may trade-off siya. So, wrap up na natin, masyado na siya matagal. Baka hindi na kayo nag-e-enjoy. Humor tips. drive yung Raptor ko. Dual to na point twenty five ohms. So, yun guys. Thank you uh, for watching, for your time and all. Uh, subscribe to my channel and every now and then mag-upload mag naman ako ng Anong videos ko pag may mga bago kong gamit um, yung mga pros yung pros and cons niya so yun basically nandito rin na rin ako sa field na to might as well share it and uh, shout out kay uh, Big Martinez and Solomon Martinez yung mga utol uh, Vapon guys thank you Hyperion Vapon